Four Minutes arrasó con su fancón en Macao, donde sus actores sorprendieron a todos, dando un espectáculo sin igual, y donde incluso hasta disfrazados pudimos verlos y en pareja. Es como aparecieron todos estos talentosos artistas que desbordaron mucho talento desde que llegaron. En medio del evento, todos tuvieron la oportunidad de representar y recrear varias de las escenas icónicas de la serie. Los dos artistas, Jess y Bybel, manifestaron sentirse muy contentos de pisar por primera vez Macao, esta vez en la gira junto a cuatro minutos ambos protagonizaron un momento bastante dulce cuando Jess besó nuevamente en vivo la mejilla de Bible. recordemos que él hizo esto justamente en el primer fancom sin embargo nadie sabía si podrían hacerlo de nuevo, esta vez demostraron que sí, los artistas vivieron momentos únicos, divertidos y cargados de sorpresas, en medio de lo que fue su primera parada con este fan meeting donde hasta se tomaron fotos con las pancartas que los fans realizaron para ellos y donde donde las escenas que recrearon fueron muy lindas y también compartieron en diversos bailes usando lo que fueron sus trajes y atuendos de Halloween. Sin duda los chicos lucen más felices que nunca. Estamos atentos a la siguiente parada de 4 minutos que seguramente nos van a conquistar a todos. Cuéntame qué elegiste tu momento favorito. ¿Quién más se emocionó de volver a verlos? Definitivamente esta talentosa dupla y las parejas de 4 minutos se vienen con todo en el 2025. ¿Qué? Y ya es oficial, confirma su retiro temporal y anuncia su ordenación días después de pedirle matrimonio a su novio real. Asimismo, pide disculpas públicas. Vamos comió su pasid, ya que el actor sorprendió a todos muy temprano con una invitación bastante peculiar hacia todos, donde él posteó las fotos de sus padres y también el de su ahora prometido Tulpa Korn, con quienes lo acompañaron y quienes lo acompañarán el día de mañana en lo que será la ceremonia de invitación para lo que será su ordenación, lo cual el artista se retirará temporalmente de su trabajo oficial como un actor debido a que se tomará medio mes llevar a cabo su ordenación. En la invitación, el artista dijo: Yo, mío, su pasé, tomaré licencia para la ordenación que se llevará a cabo el lunes 28 de octubre. Esta vez, mi ordenación nació con la intención de estudiar las enseñanzas del Dagma para usarlas en mi vida en el futuro. Es una ceremonia de ordenación para hacer méritos hacia mis padres que han sido muy amables conmigo además de cualquier otro karma que haya cometido descuidadamente u ofendido ya sean actos físicos, verbales o mentales ya sean intencionales o no ya sea delante o detrás de escena les deseo a todos ustedes por favor perdóname aquí que los beneficios y méritos de mi ordenación se difundan ampliamente entre todos ustedes también pido disculpas si no pude hacer la invitación en persona mañana emprenderé el sagrado viaje de la ordenación abrazando un camino de reflexión, perdón y renovación a todos todos aquellos a quienes haya podido perjudicar consciente o inconscientemente, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Con esto también libero el dolor de aquellos que me hayan hecho daño. No guardo ningún resentimiento, solo el deseo de una liberación mutua de las cargas de nuestras experiencias compartidas. Que esta transición sirva como base para una vida dedicada a la compasión, sabiduría y paz. Mañana el artista estará acompañado de sus personas especiales y donde en primera fila estará su futuro esposo Tulpa Korn quien está a su lado junto a sus padres y también a la hermana de Mew quien seguramente también estará presente asimismo el artista también posteó un tierno video donde se ve a él y a su futuro esposo Tulpa Korn en medio de las filmaciones de lo que fue el video musical que él realizó para pedirle matrimonio le deseamos lo mejor a Mew y estaremos atentos a esta ceremonia de bendiciones <risa> King War vuelven y vuelven más juntos que nunca. Los dos artistas sorprenden a todos, esta vez en lo que fue un evento especial para Dustin Kleinick. Ambos actores lo dieron todo y adelantan que Jack and Joker traerá una gran sorpresa. De acuerdo a sus palabras, el propio Jin adelantó que el episodio 8 será totalmente de infarto y si nos hicieron sufrir en el episodio 7, el número 8 será totalmente distinto. Los actores protagonizaron momentos dulces juntos y donde tuvieron la oportunidad de recrear varias 
varias escenas y fotografías que los fans tuvieron preparado para ellos. Ambos se refirieron a su serie y dijeron que no den nada por sentado. Los capítulos pueden traer demasiadas sorpresas y uno de ellos será el episodio 8. Dijo que se preparen porque vamos a ver muchos momentos de azúcar. ¿Será que sí? ¿Ustedes qué creen? Además de todo esto, los dos actores también responden que les gusta más que los llamen Jin War o War Jin. ¿Qué creen ustedes? Ambos artistas disfrutaron de principio a fin lo que fue un evento cargado de emociones. Sin duda esta talentosa dupla se viene cargada de sorpresas. Estamos muy orgullosos y felices de volver a verlos y estaremos atentos a lo que será el siguiente episodio de Yagan Joker el día de mañana. No cabe duda que estos dos talentosos artistas lo dan todo a donde quiera que van. Este día no fue la excepción. Cuéntame, tú ya elegiste tu momento favorito. Si no, ni vuelven y vuelven más juntos que nunca. Ambos artistas protagonizaron momentos únicos y anunciaron que celebrarán juntos el día de Halloween el día de hoy en uno de los festejos iniciales de estas fechas. La pareja fueron invitados para lo que sería el festejo anual que se realiza por la radio Flex y con quienes han sido entrevistados en varias ocasiones. Si no, no habían adelantado que se vienen varios festejos. De hecho, tenemos programado también lo que será la celebración anual de Halloween por parte de Domundi, donde todos sus artistas oficialmente usan lo que son sus disfraces. Yo creo que todos estamos emocionados por todo lo que se viene. De la mano de Sinonio, esta talentosa dupla que nos conquista y encanta a donde quiera que van. El día de hoy tenemos una cita con ellos, ya que la Radio Flex anunció esta celebración especial de Halloween. Junto a ellos que usarán ya su propio disfraz. Además de todo esto, Nonio en su reciente evento se refirió al personaje de Charan. Dijo que lo considera sumamente guapo y que estén preparados porque se vienen grandes sorpresas. Junto a The, The Next Prince, esta serie que muchos estamos esperando ya que fue anunciada hace mucho, sin embargo ha tenido que ser pospuesta en varias ocasiones debido al mal tiempo en Tailandia que no les ha dejado filmar constantemente. Estaremos atentos. Festejo de Halloween para los muchachos. Cuéntame, tú también sigues así, no ni... Y lo besó públicamente en vivo, es así como sorprendió For Beat, esta vez en lo que fue su fan meeting en Macao. Ambos actores protagonizaron un momento bastante dulce y divertido, en medio de uno de los eventos más esperados para los amantes de Love y la serie. Ambos actores protagonizaron momentos únicos y donde For dejó saber que se pone muy tímido cuando tiene que hacer muchas cosas bastante cariñosas y a pesar de que él es una persona de esta manera, realmente dijo que se sentía tímido cuando le enfocaban las cámaras, cuando él estaba haciendo muy cariñoso con Pete. Ambos tuvieron la oportunidad de recrear varias escenas y dejaron ver toda esa química que los caracteriza. Definitivamente esta talentosa dupla no deja de conquistar y sorprender con cada una de sus acciones. Estamos muy orgullosos de ambos y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano. No cabe duda que For Pete siempre nos llenan de momentos así de lindos. Ustedes ya eligieron su favorito. Ambos actores disfrutaron de principio a fin lo que fue este evento en Macao donde sin duda lo dejaron todo en medio del escenario y donde en un momento Ford incluso besó la mejilla de Pete en vivo y en directo miren nomás cómo fue que los encontramos se ve que los dos se llevan súper bien y sobre todo tienen una gran confianza el uno con el otro estaremos atentos a lo que serán sus próximos trabajos y estamos contentos de volver a verlos a mí ya elegiste tu momento favorito quien más emocionó de ver al Ford Pete en escena Y es que están enojados, pues no, pero Ned y Jay confesaron que en este episodio de Dom and Friendship definitivamente vamos a verlos enojados el uno con el otro. Los actores revelaron esto en medio de su última transmisión en vivo, donde respondieron abiertamente si se enojaban o no con facilidad el uno con el otro, a lo que Ned fue muy sincero y dijo que él hasta el momento realmente no se ha enojado de una forma real junto a Jay Jay. Sin embargo, dijo que Jay Jay sí se enoja con él con facilidad. Debido a que el artista tiene un carácter muy muy sensible, el actor dijo que no puede enojarse con JJ debido a que si él se enoja, JJ se enojaría también. Ambos admitieron que este capítulo de este domingo para Dom and Friendship estará cargado de emociones y que definitivamente los vamos a ver enojados el uno con el otro por primera vez. JJ también resaltó y le dijo a Ned que él tenía razón para enojarse y que no volviera a hacer lo que hizo, no sabemos a qué se refería, sin embargo sabemos que en este episodio 
logra bastantes cosas para ver por parte de esta talentosa pareja que actualmente se prepara para lo que será su gran debut en Love Upon a Time que Ned ya había adelantado que tendría el inicio a finales del 2024 y es posible que los veamos filmando en el 2025 sin duda estos talentosos artistas se vienen cargados de sorpresas cuéntame tú también lo sigues ¿Quién más está viendo este reality de Don Mundi Friendship? Yo creo que se viene con todo en este capítulo nuevo. Kang y Nampin vuelven y vuelven cargados de sorpresas. La talentosa dupla de Kim Jira en la serie celebran juntos Halloween oficialmente junto a todos sus fans en medio de un evento muy especial. Ambos actores tuvieron la oportunidad de disfrazarse por primera vez y celebrar esta festividad juntos prácticamente desde que fueron anunciados en el reality de Don Mundi Friendship. La dupla lució muy contenta contenta y feliz, de hecho Nampin resaltó que se encuentra contento de pasar este primer Halloween junto a su compañero de pantalla Ken, con quien tiene programado comenzar filmaciones quizá muy pronto en noviembre ya que recordemos que este 31 tendrán la celebración de la ceremonia de bendiciones para realizar las filmaciones oficialmente de Ken y irá a la serie sin duda se vienen cargados de sorpresas, estaremos atentos a este próximo proyecto, se ve que los dos disfrutaron de principio a fin lo que fue un evento cargado de emociones y donde ambos tuvieron la oportunidad de responder y compartir algunas de las preguntas que los fans tenían preparado para ellos no cabe duda que Kem y Nampi no dejarán de sorprendernos a donde quiera que van, estamos contentos de verlos y les deseamos lo mejor a ambos artistas oh, me van a... Maya Stubborn lanza el clip especial junto a sus actores principales John Pusano y Punchira, quienes se unieron y demuestran toda su química en medio de un video especial donde ambos relatan que se sienten contentos el uno con el otro trabajando juntos. Ambos han protagonizado momentos únicos, tiernos y divertidos en varias locaciones y momentos de filmación. Jun se prepara para lo que será este de su primer biel, que se prevé vendría cargado de sorpresa. Recordemos que desde que fue anunciado ha llegado ya a su superar el millón de vistas prácticamente desde que salió su primer tráiler piloto aún no sabemos cuándo estará preparado el tráiler oficial sin embargo le tenemos muchísima fe a esta nueva serie que promete muchísimo ya que no son los únicos sino también sus compañeros como Boada han demostrado realmente una química sin igual con sus parejas se vienen grandes cosas por parte de Jun Pusano que actualmente también se prepara lo que será su siguiente serie que también saldrá en el 2025 sin duda este artista se viene cargado de sorpresas Estamos contentos de ver a Punchira y a Yon Busano, esta vez en este video tan especial. Les deseamos lo mejor y estaremos atentos a lo que vendrá de su mano con este próximo trabajo.